பழமொழி <laughs> அது எப்படி சுத்தமா நீங்க வச்சுக்கீங்க அதற்கான வழிமுறைகள் என்ன அதை பற்றி எல்லாம் கொஞ்சம் விரிவா சொல்லுங்களேன் ஆமா சார் இப்போ வந்து நிச்சயமா அதிகம் அதிகமா வராது சார் இப்ப ஏன் வராதுன்னு சொன்னா நாம வந்து ரீப்பேர்ல வந்து அந்த சட்டம் அடிச்சு அது போடக்கூடிய புழுக்கை எல்லாம் உள்ள உண்டுது சார் ஒரு சில அந்த சாணம் வந்து மேல இருந்ததுனாக்கா நாங்க காலையில முத வேலையா அந்த கொட்டையில வந்து கிளீனா பெருக்கிட்டு அதன் பிறகுதான் தீவனமோ தண்ணியோ எல்லாமே பண்றோம் கீழே பாத்தீங்கன்னா கொட்டாய்க்கு கீழே அந்த சிந்தக்கூடிய அதனுடைய இடம் தீவனம் அந்த இது நம்ம சாணியை பத்து நாளைக்கு ஒரு தரம் தொடச்சி சுத்தமா நம்ம கிளீனா வாரி இடைய அப்புறப்படுத்துறோம் அப்புறப்படுத்துறோம் அடிக்கடி பாத்தீங்கன்னா பிளீச்சிங் பவுடரு அந்த மாதிரி இது பண்றோம் இப்ப வந்து அந்த இந்த ஒட்டுமை இந்த இது சொல்றோம் இல்லைங்களா அந்த இது உளி அந்த மாதிரி தேன் அதெல்லாம் இதுக்காக வேண்டி ஒரு ஸ்ப்ரே பண்ணுறதுக்காக டாக்டர்கிட்டே நம்ம அவங்கக்கிட்ட கேட்டாலே அந்த இது தருவாங்க சார் அதை பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து ஒரு டப்பாவில் அதை ஸ்ப்ரே பண்ணுற மாதிரி நம்ம அடித்து ஒரு ரூம் ரூமுக்குள்ளே அதை அடித்து கிளீன் பண்ணணும்னு சொன்னாக்கா அந்த அதில் இருக்கிற அந்த அந்த தேனு அந்த ஒரு மாதிரியான உளி அதெல்லாமே இறந்துடும் சார் அதில் இப்போ கொட்டில் ஆடும் வளர்க்க முறை முறையில் நீங்கள் வந்து ஆடுகளை வளர்க்குறீங்க இப்படி வளர்க்குற போது திடீர்னு ஒரு பூச்சி கடிச்சு அதாவது குறிப்பாக பாம்பு கடிச்சு ஆடுகள் இறந்து போயிடுச்சுன்னா அவருக்கு ஏதாவது காப்பீட்டு தொகை இருக்குதா அவருக்கு நீங்க வந்து இன்சூரன்ஸ் சொல்லக்கூடிய காப்பீட்டு செய்து இருக்கிறீங்களா குறிப்பா வந்து கொம்பு முடிஞ்சிருச்சுன்னா அவருக்கு என்ன முதலுதவி செய்யறீங்க இவற்றை பற்றி எல்லாம் கொஞ்சம் விரிவாகவும் விளக்கமாகவும் சொல்லுங்களேன் ஆமாம் சார் இது நல்ல நல்ல கேள்வி தான் சார் இது ஆடு இறந்துச்சுன்னு சொன்னாக்கா அதை உடனே பெரும்பாலும் எடுத்து போய் அப்புறப்படுத்திடுறாங்க கீழே பழிச்சிடுறாங்க இல்லை வந்து மாமிச நம்ம சாப்பிட்றதுக்காக எடுத்துக்கிறாங்க அது ரொம்ப தவறானது இப்போ நாங்களாம் எப்படி நம்ம கிட்டே இது பண்ணால் எப்படின்னு சொன்னால் இப்போ பெரும்பாலும் இப்போ எல்லாருமே இந்த மாதிரி பண்ண வச்சுருக்கிறவங்க செய்யக்கூடிய இது என்னென்னா டாக்டர்கிட்ட இப்போ நம்ம டாக்டர் போய் உடனே அணுகணுங்க அணுகி அங்கே வந்து போஸ்ட்மார்டம் ரிப்போர்ட் கொடுத்து இப்போ நம்ம வந்து உடனே நமக்கு இந்த ஏன் செலவு இதை தூக்கி நாங்கள் போகணுமா வரணுமா இப்படிலாம் நினைக்கிறது ரொம்ப தவறான ஒரு இது சார் ஏன்னா இது வந்து உயர் ரக ஆடு விலை உயர்ந்த பொருள்ன்றதுனால நமக்கு நிறைய இழப்பீடு வரும் அதனால வந்து நம்ம உடனே டாக்டர் அணிக்கி அதை போஸ்ட்மார்டம் பண்ணி அதில் என்ன நோய் தாக்கிருக்குது இப்போ நம்ம குடும்பத்தில் கண்டறியணும் நம்ம கொடுக்குற தீவனத்தில் வந்து அது வந்து குட் பாய்ஸ்னாக இருக்குதா இல்லை வந்து நோயால் தாக்கப்பட்டு தான் இந்த ஆடு இறந்துருக்குதா இல்லை எந்த வகையில் அந்த ஆடு இப்போ ஏதாவது உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டு இறந்துருக்குதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்குறோம் சார் அப்படி பார்த்தாக்கா நம்ம வந்து டாக்டர் நமக்கு வந்து முறையான ரிப்போர்ட்டை நம்ம கொடுத்தாக்க உடனடி மற்ற ஆடுக்கெலாம் பரவாத வகையில் வந்து நம்ம உடல் அதை களை பாதுகாத்துக்கலாம் சார் அப்படி ஆடு இறந்துடுது சரி நீங்கள் வந்து டாக்டர்கிட்ட போய் போஸ்ட் மாடலாம் பண்ணி நீங்க என்ன நோயும் கண்டறிஞ்சிருங்க நீங்க எதுக்காக வந்து இன்சூரன்ஸ் சொல்றாங்களே காப்பீடு ஆமா சார் அந்த மாதிரி காப்பீடு ஏதாவது செய்யறது உண்டா கண்டிப்பா நம்ம வந்து இது இவ்வளவு நம்ம வளர்க்கறத வந்து 
ஒரு நாலு ஆடு அஞ்சு ஆடு வச்சுருக்கவங்க உடனே விற்று அப்படி பண்ணுற அப்படின்னாங்க நம்ம உற்பத்தி ஆகிறது மேலும் உற்பத்தி பண்ணுறோம்னு சொல்லும்போது இதில் பாதிப்பு உண்டானால் நம்ம வந்து எதிர்காலத்தில் நம்ம பாதிக்கப்படுன்றதுக்கு நாங்கள் இன்சூரன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் சார் இன்சூரன்ஸ் ப பண்ணியிருக்கோம் ஏதாவது இதுமாரி ஒரு இழப்பீடு வந்தாக்க நாங்கள் இன்சூரன்ஸ் பண்ணணுன்றதுக்காக எல்லாமே எனக்கு அட்வைஸ் பண்ணாங்க நீங்கள் இன்சூரன்ஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இதுக்கு வந்து பெரும்பாலும் எல்லாருமே இன்சூரன்ஸ் பண்ணி தான் நம்ம பண்ணுறாங்க நீங்களும் பண்ணுங்கள் அப்படின்னாங்க நான் இன்சூரன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் சார் தாய்மைக்கு தயாராக இருக்கிறதுன்னு சொல்லக்கூடிய அளவில் ஆடுகளை எப்படி நீங்கள் வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறீங்க அந்த முறையை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் அதாவது எப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஆட்டை அவங்க வாங்குறாங்கன்னு சொன்னால் நல்ல ஒரு திடமான இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு குட்டியை வாங்கி வளர்க்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க கிட்டத்தட்ட அவங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது தாய்மை அடையிறதுக்கு ஓராண்டு காலம் வரும் ஆகும் அந்த ஒரு வருஷம் பன்னெண்டு மாதம் கழிச்சாதான் அது தாய்மை அடையும் அதனால வந்து நாம வந்து ஒரு திடமான ஒரு ஒரு அதாவது சொல்றது கிராமத்துல சொல்ற மாதிரி நான் சொல்றேன் சார் ஒரு ஈத்து ஒரு குட்டி போட்ட ஆடை நம்ம வாங்கணும்னு சொன்னா அது நேரடியா வந்து தாய்மைக்கு தயாரான ஆடு அது பார்த்தீங்கன்னா நேரம் நம்ம இனவிருத்திக்கு அதை பயன்படுத்தலாம் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு சின்ன குட்டியை தேர்வு செஞ்சிங்கனாக்கா அது ஒரு வருஷம் நீங்கள் அதுக்கு வந்து தேவனம் கொடுக்கணும் உணவு கொடுக்கணும் எல்லாத்தையும் கொடுத்து அதை வளர்க்கணும் நீங்கள் இப்போ வந்து அது அவங்க பெரும்பாலும் அவங்க வந்து குட்டியை வாங்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க நாம் வந்து குட்டியாக வாங்கி நாம் வந்து இதை வளர்க்கலாம் அப்படின்னு ஆசைப்படுவாங்க என்னுடைய கருத்து நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு சொன்னாக்கா இப்போ ஒரு அதாவது ஒரு அதை ஒரு ஈத்து போட்ட குட்டி பார்த்தீங்கன்னாக்கா நேரடியாக தாய்மைக்கும் அதை இனவிருத்திக்கும் அது தயாரான ஆடு அது நம்ம போன உடனே முதலீட்டு ஈட்டக்கூடியது அது இப்போ நம்ம வந்து ஓராண்டு காலம் கழித்து அதுக்கு தாய்மையை தாய்மையை கொண்டு வந்து அது இன்னும் ஆறு மாதம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒன்றரை வருஷம் கிடக்கணும் அது அதனுடைய இது பலன் அடையும்னு சொன்னால் ஒன்றரை வருஷம் கழித்த பிறகு தான் நீங்கள் வந்து பலன் அடைய முடியும் அதனால் வந்து ஒரு ஒரு தாய்க்கு அதாவது தயாரான ஆடு தாய்மைக்கு தயாரான ஆட்டை வந்து நம்ம வாங்கணும் தேர்வு செஞ்சோம்னா நல்ல ஒரு திடமான ஆட்டையும் நல்ல ஒரு ஒரு இளமையான ஆட்டை நம்ம வாங்கணும் தேர்வு செஞ்சோம்னா நம்ம உடனடி இனவிருத்திக்கும் நம்ம வளர்ச்சிக்கும் அது வந்து ஒரு உறுதுணையாக இருக்கும் சார் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இறைச்சி கடைக்கு போகிறவங்க இளம் கரியாக பார்த்து கொடுன்னு சொல்கிறாங்களா இளம் கரியாக பார்த்து கொடுன்னு சொல்கிறதுல காரணம் எல்லாம் குறிப்பாக கடைக்கு கடையில் இல்லை சார் அது வந்து எல்லோரும் பெரும்பாலான கடையில் அது மாதிரி தான் கேட்குறாங்க எல்லோரும் இப்போ வந்து அது ஏன் அது மாதிரி கேட்குறாங்கன்னா அதில் வந்து நல்ல சத்து ஊட்டச்சத்து அந்த அந்த குட்டிலேயே அந்த அந்த இதில் இருக்குதுன்றத தெரிஞ்சு தான் சொல்கிறாங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா சோர்வையாக நம்ம நாலு முழுக்க வேலை செஞ்சு ரொம்ப சோர்வையாக கை கால் எல்லாமே அசதியாக நம்ம இப்போ சாப்பிட்றத பார்த்தீங்கன்னாக்கா வெறும் சத்தில்லாத உணவை தான் நம்ம பெரும்பாலும் சாப்பிட்டுங்கிறோம் நம்ம வாரத்துக்கு ஒரு முறை எதாயிலும் ஒரு கறியை சாப்பிட்டா தான் நம்ம உடம்புக்கே அந்த ஒரு ஒரு சக்தியே நமக்கு கிடைச்ச மாதிரி நம்ம நினைக்கிறோம் இப்போ நாட்டில் நம்ம பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சக்தி நமக்கு ஒரு சக்தி கிடைக்கிறோன்னா நம்ம ஏதாவது ஒரு க ஒரு வகையான ஒரு கறி வகையான ஒரு இதை சாப்பிட்டா தான் அது அந்த மாதிரி இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஒரு இளமையான ஆட்டை எனக்கு எல்லாம் ஆட்டு கறி எனக்கு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா அதில் வந்து கிடைக்க கொழுப்பு சத்து அதிகம் சார் அது இப்போ வந்து ஒரு தாய்மை அடைஞ்ச ஆட்டை பார்த்தீங்கன்னா அதில் அதில் இருக்கிற சத்துக்கள்லாம் ரொம்ப குறைவு ரத்தங்கள்லாம் நிறைய இதாகிடும் நிறைய அது அதில் கிடைக்கக்கூடிய அடர் சக்தி அதில் இல்லை அதிகமாக அதிகமாக இல்லை அதனால் குறைவான அதாவது வயது வயது குறைவான ஆட்டில் வந்து நல்ல ஒரு சத்து இருக்கும் நல்ல கொழுப்பு வாய்ந்த ஒரு ஒரு சுறுசுறுப்பான ஒரு அந்த பிளட் இருக்கும் சார் அந்த ரத்தம் மனிதனும் விரும்பி சார் ஆமாம் சார் நல்லா செயல்படும் ஆமாம் சார் பெரும்பாலும் கடையில் போகணும்னா இந்த இந்த வார்த்தையை பெரும்பாலும் சொல்ல பார்த்தா பத்து நிமிஷம் நிற்பாங்க ஏங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது இது வந்து வயசான இதுங்க இது எனக்கு வேணாங்க கொஞ்சம் இளமையாக இருந்தாங்க இதில் பார்த்து இதை கொடுங்க அப்படின்னு எல்லாரும் சொல்கிற வழக்கம் தான் சார் இது சரி நீங்கள் ஆட்டை போய் விற்பீங்க இல்லையா இறைச்சிக்காக யாரு வந்து கேட்டாலும் எனக்கு வந்து மனசு ரொம்ப குடுக்கறதுக்கு ரொம்ப தயங்குது எனக்கு ஆனா இது வளர்ச்சி வளர்த்துக்கு இந்த மாதிரி வந்து கொட்டாய் முறை வளர்க்கறாங்கன்னு சொன்னாக்கா அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு நான் உண்மையில தயாரா இருக்கேன் சார் விற்கிறதுக்கு நான் வந்து எனக்கு வந்து அடிக்கடி ஃபோன் வருது உங்ககிட்ட ஆடு இருக்குங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் இப்போ பண்ணையெல்லாம் வந்து யார் யார் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு வளர்ப்பு வச்சுருக்கிறாங்கன்றது அவங்கவுங்க இப்போ அவங்ககிட்ட வந்து கேட்குறாங்கன்னா இல்லைங்க நீங்கள் வந்து அவங்கக்கிட்ட கேட்டு வாங்க
எதிர்பார்த்து எனக்கு இந்த மாதிரி ஆட்டு கொட்டி நடத்துவதற்கு ஒரு இல்ல சார் நிச்சயமா சார் இது வந்து வந்து ஒரு பாட்டை மோர்க்கு மாதிரி இது இப்ப பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு முழு நேரம் ஓகே கிடையாது இப்ப வந்து சாதாரண எல்லாருமே இது வந்து ஆரம்பிச்சு எல்லாமே பயனடையலாம் ஒரு இருபது ஆடு நீங்க வளங்க ஒரு இருபது ஆடு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஆறு மாசத்துக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு குட்டி நாம தேர்வு செய்யும் போதே பாத்தீங்கன்னாக்கா சார் இந்த ஆடு வந்து ரெண்டு குட்டி போடுமா மூணு குட்டி போடுமா அப்படின்னு நம்ம தேர்வு செய்யறோம் பாத்தீங்கன்னா ஆறு மாசத்துக்கு வந்து நீங்க இருபது குட்டியும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஒரு அஞ்சு குட்டி கூட ஏதோ ஒரு காரணத்தினால மலட்டு தன்மையில ஒரு அஞ்சு குட்டி கூட போடும் பதினஞ்சு பதினஞ்சு ஆடு இருக்கு சார் பதினஞ்சு ஆடு பார்த்தா பதினஞ்சு ரெண்டு முப்பது ஆடு குட்டி நம்ம ஆறு மாசத்துல அது கொடுக்குது இப்ப ஒரு ஆட்டோட விலை நீங்க என்ன கொடுத்து வாங்கினீங்கன்றது முழுமையா உங்களுக்கு தெரியும் அப்ப ஆறு மாசத்துல வந்து அந்த இருபது இருபது அது பாஞ்சிரெண்டு முப்பது குட்டியோட விலையும் அதுல கிடைக்கக்கூடிய உபரி வருமானமும் சாதாரணமா நம்ம எடுத்துக்கலாம் இது ஓராண்டு இரண்டு ஆண்டு நம்ம வந்து இந்த இனவிருத்தி எல்லாம் விற்காம இதை நீங்க பாத்துக்கிட்டீங்கன்னாக்கா உங்களுடைய லாபம் வந்து அதிக மகசூலை தான் கொடுக்குமே தவிர இது வந்து குறைவான லாபமே கிடையாது பராமரிப்பு வந்து முறையான பராமரிப்பு அதுக்கு உண்டான அதாவது நோய் தாக்கி அதை வந்து இறக்க இறக்கக்கூடாது நம்ம என்னென்னலாம் நம்ம பாதுகாக்கிறோமோ அதெல்லாம் வந்து நமக்கு லாபம் தான் சார் இப்போ வந்து ஒன்று இழந்துட்டா ஒரு ஆடு இழந்துச்சு இறந்துட்டா நமக்கு ஏற்போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய லாபம் நம்ம நம்மளை விட்டு போயிடுச்சுன்னா அர்த்தம் அது முக்கியமானது கொம்பு அந்த கொம்பு வந்து அடிபடி 
ரொம்ப வலியும் வேதனையும் நிறைய இருக்கும் சார் அது உடனடியாக நம்ம பார்க்கணும் அது சார் அதே மாதிரி பாம்பு கடிச்சிருச்சுன்னா அப்போ என்ன பண்ணுவோம் சார் உடனே நம்ம அது மாதிரி தெரியும் சொன்னாக்கா உடனே சார் ஒரு 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 கயிறு அதை எடுத்து கரெக்டாக கட்டி நல்ல ஒரு இருக்கு இருக்கு அந்த ரத்த ஓட்டம் வந்து இது பண்ணி அந்த ஆடு இறக்காத வகையில் நம்ம வந்து ஒரு ஒன்னாயிரம் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் அதை வந்து தக்க வைக்கணும் சார் நம்ம நல்ல இறுக்கி ரத்தத்தை வந்து சுத்தமாக நல்ல இறுக்கி கட்டிட்டோம்னா அந்த ரத்த ஓட்டம் கொஞ்சம் நின்போம் அதுக்குள்ள டாக்டர் உதவி நாடு நம்ம டக்குனா அதை இன்ஜெக்ஷன் பண்ணி அந்த விஷத்தை முடிக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புடுது சார் அதை நம்ம கவனிக்கணும் சொன்னாக்க நம்ம நிச்சயமா அந்த முறையோடு நம்ம எழுந்துருவோம் சார் அது சரி நீங்க சொல்ற மாதிரி நம்முடைய புது பகுதி நடக்கக்கூடிய கால்நடை துறை இந்த தமிழகத்தில் அருகில் இருக்கக்கூடிய வானூர் ஒன்றியோ அல்லது இந்த மாதிரியான இடங்கள்லாம் கால்நடை டாக்டர்கள் உங்களுக்கு யாராரெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து உதவி செஞ்சிருக்காங்க குறிப்பா குட்டியில் வந்து நான் வந்து பெருமையா சொல்லணும் சார் இது டாக்டர் வானூர் டாக்டரு திருமுருகன் சொல்லிட்டு ஐயா இருக்காங்க திருச்சி கண்டம் கூட்டுறல வானூர்ல வந்து பாரதிதாசன் சொல்லிட்டு ஒரு ஐயா இருக்காங்க அவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து எனக்கு வந்து நிறைய உதவிகள்லாம் செஞ்சாங்க இதை பயன்படுத்துறதுக்கு உண்டான புள்ளி விதையெல்லாம் அவங்க நிறைய எனக்கு கொடுத்தாங்க இப்போ மிஷின் புள்ளி வெட்டுற கருவி மிஷின் வந்து அவங்க வந்து எனக்கு மாநிலத்தில் அவங்க அரசாங்கத்தில் இருந்து வாங்கி கொடுத்தாங்க இந்த புள்ளி வளர்க்கறதுக்கே எனக்கு வந்து மருந்து ஃப்ரீயாக கொடுத்தாங்க திரும்ப வந்து இந்த வளர்க்கறதுக்கு தன்மை இன்னும் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து என்னுடைய உழைப்புக்கு அவங்க ஊதியமா எனக்கு வந்து கூலி முறையே கொடுத்தாங்க காசு வர செக்கே கொடுத்தாங்க சார் எனக்கு ஆனா வந்து எனக்கு உதவி பண்ணதுல வந்து டாக்டர் எல்லாம் எனக்கு திரும்ப நகையாவே நான் நிச்சயமா மறக்க முடியாது அரசாங்கம் வந்து நிறைய உதவிகள்லாம் செய்யுது சார் இதுக்காக இப்போ அம்மா தமிழகத்துல வந்து புரட்சி செல்வ அம்மாவே வந்து நிறைய ஆடு மாடு எல்லாம் நிறைய கொடுத்து மக்களுக்கு வந்து நிறைய செல்வத்தை குறைக்கணுன்றதுக்காக இப்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா வேலை இல்லாம நிறைய பேர் இருக்காங்க இப்ப இந்தியாவில பாத்தீங்கன்னாக்கா விளைச்சல் நிலம் வந்து நிறைய இல்லை விளைச்சல் நிலமே பாத்தீங்கன்னாக்கா குறையா இருக்குது விளைச்சல் நிலமும் இல்லை விளையிறதுக்கும் எல்லாமே பிளாட் போட்டு ஒன்னு கிடைக்க ஒண்ணு பண்றாங்க விளைச்சல் நிலமும் இல்லை விளைச்சல் நிலமும் இந்தியாவில ரொம்ப கம்மியா இருக்குது அப்படி பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்ப நாம நாம உற்பத்தி நாம கொடுத்து வளர்க்க சொல்லணும் அப்படின்ற ஒரு ஊக்கத்துக்கு இப்ப அம்மாவே வந்து நேரடியா வந்து எல்லாருக்குமே வந்து இயங்கானவங்களுக்கு ஆடு மாடு இதெல்லாம் கொடுத்து வளர்க்க சொல்றாங்க இதே மாதிரி சொல்ற மாதிரி புதிய இருக்கக்கூடிய கால்நடை துறையிலும் இந்த மாதிரி இலவச ஆடு வளர்ப்பு ஊக்கப்படுத்தக்கூடிய செஞ்சிட்டு இருக்காங்க அங்க இருந்து உங்களுக்கு 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 தெரிஞ்ச டாக்டர்கள் ஆலோசனை ஏதாவது கிடைக்குதா கண்டிப்பாக சார் டாக்டர் பழனும் சொல்லிட்டு திருவள்ளூர் திருவள்ளூர் புதுச்சேரி புதுச்சேரி கால்நடை மருத்துவ மருத்துவமனையில் இருக்காங்க பழனி இருக்காங்க அவங்க வந்து அடிக்கடி வந்து நம்ம இதே ஆட்டெல்லாம் வந்து விசிட் பண்ணி அதுக்கு தேவையான மருந்து மாத்திரை அதெல்லாம் கொடுத்து நிறைய பாக்குறாங்க சார் எனக்கு வந்து நிறைய இப்படி எல்லாம் பண்ணுங்க இந்த ஊசி இப்படி பண்ணுங்க இப்படி பண்ணுங்க இந்த மருந்து கொடுங்க இதை எதை பண்ணுங்க இந்த ஆடு கொஞ்சம் ஏன்னா மாதிரி இருக்குது இதுக்கு ஏதாவது ஒன்று இப்படி பண்ணுங்க அப்படின்னு எல்லாம் எனக்கு நல்ல ஊக்கத்தை கொடுக்குறவங்க சார் அவங்க பழனி சாரும் எனக்கு நல்ல ஊக்கத்தை கொடுக்குறவங்க அப்ப இந்த பழனி இருக்கக்கூடிய விவசாயிகள் ஆடு வளர்க்கணும்னு நினைக்கிறாங்க புதிய இருக்கக்கூடிய காலநிலை பராமரிப்பு துறை இங்க வானூர் பக்கத்துல திருச்செம்பரத்துல இருக்கக்கூடிய கால்நடை டாக்டர்களை அணுகினாக நிறைய நல்ல அவர்களை உற்சாகப்படுத்துறாங்க நிறைய உற்சாகப்படுத்துறாங்க சார் இப்ப உடனே திடீர்னு ஏதாவது ஒரு குட்டி வந்து ஒரு 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 பொது ஆடு வந்து குட்டி போகுது சார் குட்டி போடும்போது வந்து எந்த வகையிலாவது குட்டி வந்து உள்ள வந்து அதாவது போட முடியாத ஒரு சூழ்நிலையும் வரும் சிகிச்சை <laughs> குட்டி ஈன பிறகு ஒரு ஆடு எத்தனை கிலோ இருக்கணும் எத்தனை கிலோ இருக்கும் ஆமா சார் நல்லது சார் அதாவது வந்து சார் ஒரு சின்ன ஒரு ஆடு முதல் அதாவது முதல் அதாவது ஒரு சின்ன ஆடு வந்து முதல் தரம் தாய்மை அடைஞ்சு போடுற குட்டியோட வெயிட்ட பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப குறைவா இருக்கும் ஏன்னா அது வந்து சின்ன பிறகு மடைக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அதனால வந்து ஒரு ஒன்னேல் கிலோ ஒரு கிலோ ஒன்றரை கிலோ அந்த மாதிரி கூட வரும் அதாவது ரெண்டு ரெண்டு பேரும் மூணு பேரும் குட்டி போட்ட ஆட பாத்தீங்கன்னாக்கா நல்ல ஒரு திடமான ஒரு குட்டியை போடாது அது பாத்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு வெயிட் ஒரு ரெண்டு கிலோ ஒன்றரை கிலோக்கு மேல ரெண்டு கிலோ வெயிட் வராது வராது 
சார் மூணு குட்டி போற ஆடு இருக்கு சார் அது பாத்தீங்கன்னாக்கா வடை வந்து ரொம்ப குறையும் ஏன்னா அந்த வயிற்றுல வந்து மூணு குட்டியோட கருப்பையும் அது சுமந்துருவதுனால குட்டி வந்து பசி நல்லா இருக்கும் செகண்ட் அதை விட கொஞ்சம் மூணாவது குட்டி பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப மீனா இருக்கும் தேவையில்லை <laughs> இது எல்லாமே படித்த இளைஞர் இளைஞர்களும் செய்யலாம் இது விவசாயம் வந்து நம்ம வந்து இதை இதை உற்பத்தி பண்ணால் நல்ல லாபன்றது இது வந்து பண்ணலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொட்டாய் முறை பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆடு வந்து கட்டி போட்டு வளர்த்துற முறை பார்த்தீங்கன்னாக்கா சாணத்துக்கு மேலேயே ஆடு நிற்கும் நோய் அட்டாக் ஆகும் அது அந்த ஆடு பாத்தீங்கன்னா சுத்தமாகவும் இருக்காது நாமளே தொடர்புக்கோ இல்ல பிடிக்கிறதுல அந்த அந்த ரேப்பருக்கு மேல அந்த ஆடு நிக்கும் சொல்லும் போது அதனுடைய சாணம் அது ஆட்டோமேட்டிக்கா கீழே இதாயிருது சார் விழுந்துருக்கா விழுந்துருது அதுக்கு தீவனமும் நம்ம வந்து நேரடியா கொண்டு வந்து கொடுத்துடுறோம் அதனால வந்து இந்த தொட்டி முறைங்கிறது வந்து ஒரு 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 நல்ல முறை இது இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மூணு அடிக்கு மேல ரீப்பர் அமைச்சு முறைய வெயில் வந்து அதிகமா அட்டாக் ஆகாத மழை வந்து ஆட்டுக்கு வந்து தாக்காத அளவுக்கு மழை இப்ப இந்த மாதிரி சூழல் காற்று அந்த மாதிரி சூழல் அதிகமா அட்டாக் ஆகாத அளவுக்கு அது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த கொட்டாவை அமைக்கணுங்க பக்கத்துல வந்து மரங்கள் எல்லாம் நிறைய இருந்ததுன்னா காத்துலாம் வந்து நிறைய அதாவது இயற்கை காற்று காத்து வந்து சொல்றது நான் சொல்றது வந்து புயல் மாதிரியான காற்றுக்கு வந்து கொட்டாய வந்து நல்ல திடமா போட்டு திடமா பண்றது அது இப்ப பாத்தீங்கன்னா சுத்தி மரம் வச்சுன்னு சொன்னாக்கா நல்ல காற்று அந்த மேல இருக்கிற அந்த இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா காத்து உள்ள இருந்து வெளியே வரணும் வெளியே இருக்கிற காற்று உள்ள வரணும்ன்ற மாதிரி அப்படியே நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு சுத்தி மரம் இருந்தாக்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சார் இயற்கை சூழல் இயற்கை சூழலுக்கு நிச்சயமா வந்து இயற்கை சூழலோட இருந்தாக்க ஆடு வந்து நல்ல வளமாகவும் நல்ல செழிப்பாகவும் இருக்கும் சார் அது நம்ம கொடுக்குற தீவனமும் அதுக்கு ஒரு இது இந்த மாதிரி ஒரு காற்றோட்டமான ஒரு இயற்கை சூழலாம் அதுக்கு ஒரு ஒரு எனர்ஜி கொடுக்கறது தான் சார் அது ரொம்ப மகிழ்ச்சி நீங்க வந்து ஆடு வளர்ப்பதால் ஏற்படக்கூடிய பயன்கள் ஆட்டை எப்படி வளர்க்கறது பார்க்கக்கூடிய நோய்கள் என்னென்ன இது பற்றி பற்றி எல்லாம் மிக அழகாக சொல்லி ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சிக்கு நீங்க வந்து உங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்லியிருக்கீங்க இன்றைய நமது நிகழ்ச்சியில் ஆடுகள் வளர்ப்பதால் என்ன பயன் அதனால் ஏற்படக்கூடிய தொற்று நோய்கள் என்னென்ன அவற்றுக்கு என்ன மருந்துகள் கொடுப்பதன் மூலம் ஆடுகளின் நோய்களில் இருந்து காப்பாற்றலாம் எப்படி எல்லாம் காப்பீட்டு தொகை ஆற்றுக்காக செய்ய வேண்டும் என்னென்ன தடுப்பு முறைகள் இருக்கின்றன எப்படி ஒரு ஆட்டை மார்க்கெட்டிங் என்று சொல்லக்கூடிய விற்பனை முறையை செய்ய வேண்டும் தொட்டில் ஆடுகள் என்று சொல்லக்கூடிய கொட்டி ஆடுகளை வளர்க்கக்கூடிய முறைகள் என்னென்ன என்பதை எல்லாம் சொல்லி வேலை இல்லாத இளைஞர்கள் நாமும் ஏன் இந்த ஒரு வேலை வாய்ப்பை பெற்றுக்கொண்டு தம் சொந்த காலையை நிற்கக்கூடாது என்கிற அளவிற்கு ஒரு இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உரம் சேர்த்திருக்கக்கூடிய வாழ புதுப்பாக்கத்தை சேர்ந்த விவசாயி தட்சிணாமூர்த்தி அவர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பித்திருக்கிறார்கள் வேலை தேடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய எண்ணற்ற இளைஞர்களுக்கு இந்த நிகழ்ச்சி ஒரு வழிகாட்டும் என்பதுமே எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லை இன்று அன்பு அழைப்பிற்காக நீங்கள் புதிய தொலைக்காட்சிக்காக நீங்கள் ஒரு நல்ல ஒரு பேட்டி அனுப்பிவிடுங்கள் இந்த புதிய தொலைக்காட்சியின் சார்பாக உங்களுக்கு ஒரு அஞ்சார்ந்த நன்றியை சொல்லி இந்த நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்ய